ハロハロハロハロ今日はあのー、ちょっと格闘技専門チャンネルなんですけどちょっと格闘技の素人の細川君呼んでますよろしくお願いします元気だなお前な本当な<笑>マジでよかったなマジねまあでもどうせこの一回限りだよ、はい、ただでかいけどなこの一回はあの言ってる内容があまりにも違うかって<笑>でもなまあそれ以上ガジュータイフューリーで一応言ってないでもよ<笑>別にフューリー負けてねえんだよいやもうでもあれ実質負けですからまあなまあなていうかねあれマジ実質負けまあなだからマジひあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ殴ってどまそれがそのもちろん技術ってそういうことするやつもいるけど、はい、なんてあれがわざとなのかどうかわからんが、はい、でも、はい、あそこまでやらんといかんかったあのもうう、ね、あの状況が、ね、信じられん普通にいい試合になってましたねでてかまずダウン奪われてたし<笑>驚いてましたよ大佐の日よりダウン奪われた時<笑>ゼロパーセントって言ってたけど。俺ね、はい、俺俺こいつを見てたんだよ。はい、あ、そうなんですか。一緒に、はいはい。もうね、発狂しそうになったよ。もう俺。<笑>マジで。僕寝てたんですよ。で、もうその試合のことも忘れてて、まあ十三時ぐらいに起きたら、いろんな人からなんか DM とかライブとかで、ね、バレンに罰ゲームさせるとか、<笑>ガルルがすごすぎた。<笑>バレン許せないでバレンと早く動画撮ってほしいみたいな。いっぱい寄せられて、<笑>えー、何それってなって。結果とか見てみたらめっちゃいい勝負でダウン奪っててああクソしかも俺その前のさ晩さねこいつのオフ会でこう来てねまあ俺はもう気分上々なわけよみんなにねそれ囲まれてもうメンバーシップやめられた方がいいですよとか俺言ってんのでねで,でみんなには今日のねあの明日の朝6時からね証明されるからってボクシングがいかに MMA よりっていってあんなこと俺はーいってもうピエロだよマジで。あのい,いつあの僕のファンの方が「あの細川バレンタイン恥ずかしい発言集」っていうのを作ってくれてるんで<笑>ちょっと読んでいいですかその僕の YouTube で言ってたバレンさんの発言<笑>でも最初のもう開幕10秒で「対決」って言葉を使うのもヒューリーに失礼<笑><笑>実際はもうダウンを回って僅差の試合になってんのに「対決」って言葉を使うのもヒューリーに失礼と。俺からしてみたら、はい、そ,のちょその、対決っていう言葉を使うのも、はい、もう失礼、フューリーぐらいさあるっすかもうさあるで、55秒で日本の MMA ファンはバカ1分20秒、ガヌーが勝つ確率は 0% です、ゼロゼロゼロ<笑>だガヌーが勝つ確率かなりあると思ってますけどね。はぁ、えー、冗談抜きで、マジであれ、冗談抜きだと思って、えー、言っときは 0% です。ゼロいや俺いやそんなことは絶対いやゼロ結構高いと思うそれゼロなんで2分5秒ジュビーはフィジカルを生かして勝てると思ってるだろ無理だからあと、まあ、3分7秒でこれも痛い発言やな同じ体重ならガヌーに余裕で勝てるバレエさんじゃあ同じ体重でガヌーってやったら自信あるんですか何をガヌーとボクシングですよバレエさんもヘビー級だった場合、まあ、俺ある程度同じしうん絶頂あるあるそうある<笑>同じだったら<笑>で3分25秒ヒューリーの方がガヌーよりパンチ力が絶対にあるで3分56秒勝つことは絶対ないガヌーがで5分52秒ガヌーがどうやって中に入るの笑うこのさねお前のね<笑>お前のファンたちマジであのね暇人というかもうね<笑>もうごめんごめんでもこいつゴミやわだってそんなね分数までもう<笑>あのー、何ちゅうこと言うんですかもう、ねもうね、それだけ憤りを感じたんだよ、ね、この人<笑>ふざけんな大体何でお前にそんな武器渡す必要があるいや聞いてくださいね、まあまあ、ワンチャンはないからだガヌーが勝つ可能性ないといろいろ言ってるんですけどこれちょっとガヌーにぜひ聞かしたいってこれガヌー聞いたらめちゃくちゃムカつくと思うんですけど、うん、14分30秒ガヌーは強くなることにモチベーションがないボクシングには金稼ぎに来ただけこれ伝えたいガヌーにあれだけの試合して<笑>こんなこと言われてんのあのねガヌーがぶっちゃけた話って強くなることにスーパーモチベーションのある選手だと俺は思ってないのなんでかっていうとそもそも UFC というあの最高の舞台を蹴ったのもファイトマネーだとか
でしょ、まあね、で今回のフィューリーとの戦いを受けたのもあ UFC がもうないならここでちょっとね、はい、億万長者になっとくか、はい、みたいな感じで受けただけでしょ、うん、いやあれだけの試合をしてじゃあれは<笑>フィューリーがねお粗末すぎる<笑>ボンいやいやあのー、まあまあああああああああああああああああああああああああああああここまで断言して煽っておいて罰ゲームは軽いものを要求ってうつわの小ささが垣間見える確かに罰ゲームは嫌がってましたもんねガヌーが買った場合軽い罰ゲームなんかしていただいてもいいですかいやそこまで言い切るから<笑>じゃあちょっと待ってよ、はい、じゃあ逆にフィリー買ったいや俺そんなんでやらされんのいや<笑>俺なんでそんなのそりゃそうじゃないですかただガヌーに俺は 10% ぐらいの可能性あると思ってて<笑>分かったいいよじゃあいいよじゃあもしガヌー買ったら、はい、でな何やったらいいよじゃあいやちょっと考えてきます山さん大将にするそれ変だよさすがにちょっとこうそんな厳しいのやめたらもうなんかお前いや俺も本来ならこんなに罰ゲーム要求せんけどあそこまで言い切ってゼロパーって言ってあんな試合で俺もねはい俺もね<笑> DJ さんにそそのかされたんだよ俺も、はい、DJ さんはいそうなんですよだってもうね DJ さんは言ってたじゃんやっぱりボクシングの方がすごいってでもその DJ がダウンバーっていうそうあだからあいつね、はい、卑怯なんだよ卑怯じゃないよ俺をそそのかしたくせに<笑>俺をそそのかしたくせに、はい、そんなこと言ってやがったんだな、はい、俺だから俺,俺的にはこんな感じ、はい、DJ さん早く言って俺に<笑>俺にも言ってって<笑>俺にも言ってって言ってほしかった本当に普通にねどうどあのね呼んでたんですかねそういやだから、はいだだ分かった俺の気持ちも分かった俺はもう、はい、やっぱりさこう MMA 界へのリスペクトから、はい、DJ さんのね<笑>言葉をやっぱ信じてるわけよ DJ のせいにしてる DJ さん<笑><笑><笑>すごいこんな言い訳くると思わんかった<笑>てか信念なさすぎるしそんな人の意見に左右されることがね<笑>しかも MMA ファイターが言ってるだけの話でボクシングの専門家でもないのにそれに意見言われたからってジョン・ジョーンズも言ってたっぽいですよね何よなんかダウン奪うみたいな言ってたんじゃないか確かガルーがだからやっぱ、まあ、俺はだからやっぱヒューリー有利とは思ったけどでも俺当たってたでしょそこまでの差ないってでいやあのね、はい、ごめんいやもう俺もうこれはどんなに言っても多分ね<笑>、はい、って言うわけどいやあのさあれはボクシングじゃないもんあの,ボクシングじゃないあのやり方は違うあれだってフューリーああいう戦い方じゃあね、はい、ちゃんとボクシジャブついて動くんだよ途中からやったのじゃないですかいやいやだからそれはね、はい、大体ね、はい、じゃあじゃあちょっと言っていい、はい、あねちゃんとスコアリングしたら、はい、ねガヌーが取ったラウンドって、はい、明確にしっかり取ったラウンドって、はい3ラウンド目のダウン取ったラウンドと,、ねはい、と8ラウンド目だけなんだよ、はい、でねしかも3ラウンド目は、はい、そのダウンを取るまではフューリーに取られてるんだよ、はい、要は実質ね、はい、ボクシング的には1ラウンドしか取れてないの結局、はい、3ラウンドでダウンがあったから、はい、なんかいい試合してるように見えるけど、はいいや、ごめん、そう、まあいいよ、ごめん、分かってる、分かってる、分かってるよ、<笑>それを含めてのボクシングだし、そうそう、いや、別に絶望的な差はなかったんだよ、なかった、最初から最後まで、お前、頭よくなったな、<笑>それも含めてのボクシングだよ、そんな、たぶんあれで聞かされて、ちょっとおかしくなったと思うけど、<笑>それはもう、ガルールファンで当てたから、完全に当てたし、くそー、いや、あれね、そうなんです、それも含めて、はい、そうなんだけど、はい、ね、でも、いや、あんな、はい。要はいやでも、はい、<笑>あのやり方を、はい、あの世界チャンピオンのボクシングとは思ってもらいたくない、はい、いやいやだからそれはガヌーがそうさせたんですってさしてないさせてないさせてない,てない,てないエルボーするぐらいまで打つぐらいでやもう<笑>いやあれはねあれはねもうねあのねもうなんつうのかなもう、はい、試合に持っていく、はい、なんだろうこうもうアスリートとしての、はいはいはい、もうコンディションに圧倒的な差があったちょっといやいやそんなことないですよあるあるあるてかあるそれまずそ金稼ぎに来ただけとかあんな暴言入ってるガヌーに何作りたい何とか怒らせたいガヌーにこんなこと言ってたやつはでもそれ,それえ DJ さん俺に表意してなかったそれ言ってたしてなかったしてなかったまさかバレンタインしてたいややっぱだからマジあるだと思ったから練習受けも何も見てないくせに金稼ぎに来ただけで 
DJ さんだよそれはやっぱり<笑> DJ さん全て DJ さんだってこうやって結果が出たからってなんかフューリーをちゃんと真面目にやってなかったみたいなコンディションが悪かったみたいな言い方おかしいでしょそんな結果論でも結果論なもう俺はぜお結構フューリーの試合見ててね、はいはい、いやもっと動くもんいやいやちゃんとでも俺それの一点ばりと思ったのその今日の言い訳として体操フューリーがコンディション仕上げなかったいやいやいや,いやだってそうだいやそうだそんなことないだろいや俺も見てるけどそうだもんそんなことないそうだもんいや12ラウンドはまあまあよかったしそうだもん3ラウンドダウンはちょっとおかしくなってきたけどそうだもんだ体操フューリーも考えてたけどそうだもん体操フューリーもあのこれ負けたら終わりの試合でちゃんとやってきてるって牛癖とかもあるのに<笑>そんな適当にやってないと思ってついや絶対にいや適当にやってなんでかって言って適当にやったとはじゃあ言わないんだけどね、はいはい、そのね<笑>いやもう戦略的に違うだってさ、はい、フューリーがね、はい、ジャブワンワンツーしか打ってねえよ、はいはい、もうあしかも、はい、ジャブちゃんとさわかる、はいもっとワンじゃんちょっとボンボンボンとか、はい、何ワンツーとか言って突っ込んでバンバンもうね素人みたいなこと言ってるもんねマジでねいや絶対にみんなねちょっと思ってると思うガルーがそうさせなかったんですよだどうやってさせなかったいやさせてもさせないと関係ないもんバディキロさがもう半端じゃないからいだから絶対俺が言ったとおり面食らったとも最初組んだ時に、ね、いや絶対組めないって言い切ってたけどもう、まあ、余裕で何回も組めたしいやいやだってごめん別にはっきり言ってね,、はい、ねじゃあガルーがザーって組みに行ったかっていうよりはね、はい、どっちかっていうとフューリーが突っ込んでガッてなってるんだもんそれは違うじゃんいやどっちやでもそんなことお前はねもって中に入って振って振ってそんな状況できてたよ何回もできてないできてるしそんな何回もできてたよてか一回ちょっと見ましょうもうでもねハイライトあいいよ分けたじゃあ見よう、はい、でもね、はい、ちょっと今日はずるいよだってね、はい、これはもう対等のをね、はい、あのお前のどう投げなあのさ大体のな<笑><笑>あの議論じゃないわけよだってお前もう結果が出てる、はい、何を言ってもいやだから俺でも事前に言うと結果で後から言ってるじゃないですか後付けじゃなくていや事前に話し合ってこれはずるいこいつら、はい、だって俺にバッて言われてる時には、はい、ちょっとお前の方が俺に負けてた感じだったもんちょっとこうねいやまあだから分かるでお前自信がなかったんだ自信がなかったくせにね、はい、今結果が出たからって、はい、うーってなっていやいやいやお前の大和魂はどうしたの<笑>お前お前<笑>あれあんま反省してないな<笑>あれだけ言って<笑> 0% って言っててダウン奪われてこんだけ、まあ、で俺おかしくないと、まあ、おかしいって意見も多々ある中 0% って言い切ったんですよこれは罪思うよマジで俺はでもマジ言ってた全然可能性あると思ってマジ俺の言った通りでしょあの試合内容大体な俺可能性があるとか言うのって、はい、ずるくねだってな、はい、考えてみるな、はい可能性があるっていうのは、はい、1% からね、はい、100% までの中からあるんだよ、はいはいはい、お前は99のシェアを取ってる、はいねはい、俺はそのえ99じゃないそうだ,だから1から100だったら100から全部からね、はいはいはい、俺は0という部分だけを俺は取って言ってる、はい、もうちょっとそれは違う、はい、違う毎回そうだねそれはね毎回 100% で言い切ってるんじゃないそんな男らしくなくていいじゃん。じゃあ、ジョビ、思い出せ、ジョビ。お前は確かに明白だよ。<笑>明白だよ、もう。<笑>なここで。<笑>ここでな、<笑>ここで決まるんだよ、お前な,、はい、な、しっかりとした、いやな<笑>ちょっと聞け、はい、しっかりとした、はい、な、やっぱりこう良識のある大人の男になれるかどうかが、はい、今、この瞬間、決まってるんだよ、<笑>な、読んだんだろ、お前、この本、読みました、ね、な、だろ、そう、どうしたいと思った、な、ほな、いや、だからもう前向きに、な前向きに考えよう、はいはい、だろ、だろ、だろ、そしたらどうでもいいんだよ、そんなの、本当に。いやどうでもいいもう意味が分からん<笑>僕もね断言する試合はあるかもしれないですあのもうこれ 100% って例えば鈴木千尋対ケラモフは俺はすいませんあの万に一つの可能性もないと思うって言ったけど<笑>今回バレーさんもいつも 100% 言わないじゃないですか今回あのガンルが勝つ可能性は 0% って言ったんですよでも実際ガンル勝ってないんだからいやでも内容みたいな,なえー、ごめんちょっとごめん、はい、なんでな内容とパーセンテージを同じにするんですか可能性といやでもあれエルボー俺ねあれ肘でたもらって立たなかったらあの時点で多分ガルの勝ちになったと思う反則勝ち何よ思いっきりエルボー入ってビクともしなかったけどもでもでも,でも結果としてね、はい、結果として勝ったのは、はい、タイソン・フューリーなんだからでもダメージ言ったらねタイソン・フューリーの方が与えられてるし
あいやまあでもとりあえずゼロパーって言い切ってこないやいやいや、はい、で,もぜでも実際フューリーが勝ってるんだから、はい、別に俺のぜいいかゼロパーっていうのはねだからこれからね、はい、ガヌーとフューリーがね、はいはい、無限回やったらね、はいあのそれでも一回もガヌーが勝たないんであれば、はい、あのなんと俺の言ってることはまず全然立証されるわけだから、はいはいはい、それとパーセンテージの考え方は違いますいやいやでもさ言ってた内容がもう全然もうパンチも絶対当たんないって言ったしーーパーセンテージからまた帰ってきた話を、まあ、帰ってきた回言うよ逃がしてる俺もう一回言うけど対決という言葉を使うのも失礼って言ったんですよ対決じゃなかったっすかあれ言ったっけ俺<笑>開,開幕10秒で言ってたらしいですこれデータ出してくれた人も言ってるけど<笑>対決っていうことも失礼ってすごいことを言ってる DJ さんなんだすべ<笑><笑>てだからマレーさんの言葉通り見たら信じたやつも絶対おるしお前,お前どう思うっても DJ さんがそんなふうに俺をすぞのかしたことについてはお前どう思う小さいやつのヒーローと思うけどあれはだよね<笑>信用しすぎでしょそうそうねいや俺もでもそう思ってもそれはお前側の人間じゃないいやだ,だから俺はそのボクシングの実績マレーさんあるしそのボクシングねあのめっちゃ見える人じゃないですかその人がゼロパーって言ったら俺は揺らかなかったかだ,だからそれは MMA 界の DJ さんに対するリスペクトから来てるというふうにお前は思えないの、はい、<笑>いやてかもうそんなレベルでいつも予想してたんですね<笑><笑>誰誰が言ってたってしかも別ジャンルのやつが言ってる言葉とかでもういつも予想してたやん前向き教室って知らんかったうるせえよ見ようで見ようじゃあ俺の一覧のサイズやっぱでかいですねガンダムも193ぐらいですよね、うん、でかい体操のフューリーまあバレエさんの言葉通りだったらそろそろ黄色が普通に入れる<笑><笑>ほらもうもうねいやもうちょいねジャンプとか打つんだよだからさガンダムの圧力で打てへんよもうクソもねえやそんなもうやっぱビビってないもんなガンダムまず普通に戦えてるジャブ打てジャブ<笑>マジでだからガンダムの圧力で打てないでしょ打てねえから相手が強かったらちょっといろいろ変わってもうねワンツーその威力のあるでかいパンチを狙ってんだよ、はいはい、2ラウンド目あーもうね狙ってんのこれはいそう狙ってんのいいのよこうもうね、はい、これで組んだ時これびっくりしてますよ絶対びっくりしてない、まあ、こんなもん岩みたいになってなんだかんだ、はい、だってあのー、なんだっけ、はい、フューリーの方が押せてんじゃん、はい、いやまあ今のところよかったら組みに行って苦し紛れに苦し紛れに対戦フューリーの組みに行ったら何も自分が立ってみたいなからクソこいつも本当にこの結果があるからって今日はマジで<笑>お前ね<笑>なんかどっちがボクサーかよう分からんなこれ見てたらガヌーちゃんもこれ本業ボクサーだ全然ね差がないな悪いけどね普通にやりたいなパチのもう<笑>角度いやあれね入ってる角度まだ組みに行った自分から<笑>怖がってるな大佐ひよりさあ何度目あーいいいい左フックがある普通の試合になってるもんな、えー、何やってんだよこいつ本当に<笑>マジでマジでねナイスいいじゃんじゃあガヌーのがジャンプついてますねいいですねついてねえよついてついてハイライトでちょこって出ただけやろ、こんなの。<笑>マジで、何やってんだよ。ナイスフックオッケーだいぶかった驚いてる顔が、大佐優里が今まで受けたことないパンチだっていう感じの。効いてるな、これ。汗グラグラやないか。できるか、これ。もう止めろ、止めろ。危ない。<笑>グラグラじゃないよもう止めた方がいいんちゃうこれあぶらやばいあーマジってガヌーもこう優しさやなこれもうね仕留めれるとここれ<笑>お前はでボクシングのチャンピオンのダンスこれこれ普通ダッシュ仕掛けて終わりのところこれガヌーずっと見てる優しいなーセーフポイントやなーいやあのいいか、はい、俺ねいけないわけじゃんガヌーはだろいけねえんだよ絶対ねもっと行け,行けてたら行くんだよだけどいやいやなんで行けないかというとね<笑>、はい、フューリーが足使って距離を取ったからなんだよでちゃんとやっていればいいのちゃんとだからそれができないんですいやそんなわけないからほとんどのラウンド取ってんだからできないはずねえんだよ全然触らないのやっぱりいやなんとか
このハイライトちょっとなんかさ悪意ね<笑>ちょっとダゾンの公式ですダゾンの公式ちょっと絶対ねもう全然中入れてるもんなどっかのおしゃべりボクサーが入ることもできるみたいなこと言ってたけど入ってるもんな<笑>ちゃんと<笑>いやあんな入れてるそれはな、はい、フューリーが受け止めに行ってんだよ、はい、受け止めるなよあいいいいねガヌーがやっぱ前に行ってる<笑>全然そうだでもマジでね、はい、本当にねなんつうのこう、はい、動くものとしてのを、はい、なんだろうねまたあのーはい、本当俺あんまこういう言葉使いたくないけど、はい、マジで思うわ生物として、はい、うんちょっとやっぱそうのですかなんか差,差があるなっていうのはうわ言っちゃった今の発言ゲームもうこれはねちょっと本当悔しいけどまあそう思うわ本当にマジでどうだったっけホンミンクルですやっぱ MMA のこんな強いやつでやったらだからやっぱ今のボクサーのタイプが違うからいやこれは全然その MMA とかそういうことじゃないいやいやでもやりづらそうですもんだってまずいつものゲームができてないじゃないですか入られてるしてかてそれはそれはねフューリーがな、ね、めすぎたんだよこんなってもポンポンってもうなんでワンツーしか打たんねん<笑>そんなねもうそんなことないけどもうちょいやるやんフューリーちゃん普通に試合になってるだこのマジで本当にねガヌの前に行ったことい,いやもうねこのでもでも突っ込めてないじゃんもうさもうこれまあこれこいつ多分フューリー今後の人生これ永遠に言われるよまあ、マリさんも言われますけどねまあまあ俺も言われるけど<笑><笑><笑>マジでいやーもうこれはね<笑>これは悪いけどお点マジ本当にデビューセンスもんねガヌーは、うん、俺はね,ね、うん、決してなんだろうこうガヌーがボクシング勝ったとかじゃないけど、はい、でもこんな試合をヘビー級の世界チャンピオンがやっちゃダメだよ<笑>マジでじゃこれ見たらちょっとあの話変わっちゃうんですけどそのマイク・タイソンとかもサイズ差がありすぎるからタイソン・ヒューリーは絶対無理と思ったけど、うん、勝てそうと思って全然勝てそうとこうやって見たらね、はい、でもなんだろういつもねもうちょっとふらふらやないかタイソン・ヒューリー<笑>大丈夫かこれお酒飲んでるふらふらやな初ラウンド目マジでこのラウンドもふらふらになるねそういえばあんなにねみんなねメイウェイザーがさねあのー朝倉とか天使に負けた時にはお前らなもうもうその鬱憤が今もう全部<笑>な今な全部来てるんやろうな本当にまあいいよ受け止めてやるぜパワーで負けてるもやっぱりねなるにナイスワンツーうわいっ聞いてる聞いてるここのラウンドはこれ8ラウンド目じゃない8ラウンド目ですだろうんここの聞いとるいや聞いてない聞いてはいない聞い,てるっすよ聞いてはいないだけどだからパンチ力とかじゃねえなでもいやパンチ力の差があるもんねやっぱり<笑>でもねマジで聞いてる聞いてるマジでいや本当にね、はい、なんだろういや俺はお前たちはみんなガールのパンチ力がどうのこうとか言ったけど、はいはい、パ,ンパンチ力とかじゃないあのねいや現にダウン奪ってるやんいやまあまあそうだけど、はい、パンチ力とかよりも俺は、はい、そのこうボクサーとしてのコンディショニング、はい、あと普通にボクシング、はい、うまいうまいっすうまいうまいいやだからなんだろうちょっとその俺はそっちの方がなんか俺はあの自分間違ったなと思ってるしかも何よりねガヌさオーソドックスからサウスポーとかにチェンジしたりチェンジしたりやってんだよいやだから器用なんだなと思ったわあとスタミナも意外と持ちましたよねいやいやだそれがすごいよねそれがまずすごいよねだって俺フィューリーより疲れてないと思うもん DJ さんのせいだ全部<笑>本当に<笑>本当に DJ さん<笑>マジ何してくれとんねん<笑> DJ さんマジでマジでここ見たら普通にガヌーが全部取ってるぐらいいやいやいやでもまあこれはハイライトでガヌーやけどでも本当にガヌー取ったのをマジ3と8だけなんよでもそれでもこの試合はダメだよ3と8だけかな、うん、3と8あのなんかあの、明確にねでももうにゃマジでタイソン・ヒューリーも明確に取ってないと思うんですけどねあの、ボクシングのスコアリングのシステムを知ってたらあ,あそうだなってちゃんと納得できるものだけどそれでも一般の人に見せるこれだってこれ、はいこまあ、公式な試合だけど
そのなんだろう一応エキシビションみたいなもんじゃん、はい、こんな戦い方したらダメだよ全然いけないですねうん悲しいわこれ体操有料もちろんいってほしいですけどネタも一応取られてるし明確な賛美してほしいけどいやこれガヌーが勝ちやな普通にいや勝ってねえから負けてるから勝者の顔してるもんな<笑>体操有利これ泣いてない<笑>涙流してなかった今負けた顔俺が泣きてマジでマジかでもマジで勝者の顔ではないですけどねいやまあでもねフューリーの奥さんとかも横で見てて、はい、すげえ心配な顔になってるから、うん、まあ<笑>ねいやゴルフ高キレイそこでマジでマジ高キレイすごいなお通夜みたいになったことヒューリージージゲうるさい<笑>顔もガンルーのがきれいやもんこれマジでいやガンってどっちも別に顔はどっちもきれいやだけど、はい、<笑>体操表情が腫れてるように見えるなダメだよこんな試合したら本当にもうね俺は今までさやっぱりこいつ風呂上がりのおっさん、はい、風呂上がりのおっさんってあんま好きじゃないんだよ、はい、体型的にも戦い方的にも、はいはいはいはい、でもまあ一応やっぱり強いっていうのがあるからやっぱ認めざるを得ないじゃん、はいはい、いやー俺もうねフューリーに対する全てのリスペクトを失った<笑>マジで悲しそうにしてるな<笑><笑>まあね僕もまだボクシングを下げたいわけでも決してないですから、まあまあ、うるせえお前はそれやりたいんだよ、はい下げたいんだろういやガヌーがそぼかったのと、えー、バレンさんがそぼかったっていう<笑>これ別に体操有利を攻める気もないバレンさんが本当にもう格闘技をただただ他人の意見だけで左右されてる本当しょうもない人間ってことが分かったのと格闘技を冷静に客観的に見えないですねよかったらお前が多分俺にね<笑>マウントを取ったりちょっと上の立場から話せることって多分今回今回しかないと思うからお前の人生の中でいやいやなんでいいよたっぷり味わってた自分でも言ってましたもんねあのここ一番で外すって言ってあの大事なところで外すってそういえば言ってたそれ思い出したなんかどれもいい試合とかとるけど大事なところでいつも外すって言ってそうなんだよ言ってた内容と全然違うもんちょっとちょっと一回座っていいですか